結露で結構がっつりくっついてますあはいこんにちは週末予報チャンネルのまゆです今回は週末予報の開放数の状況を紹介しつつスムシッコカードの交換とそれから大台を探したいと思いますはいこちらの開放数は今年の5月12日に作ったものです作った当初はこんな感じでしたは6月の29日ですが1ヶ月半でこんなに大きくなりました先日週末予報のもう一つの解放数が不調という動画を出しましたがこちらの解放数はなんとか元気に成長してくれています蜂がすごいたくさんいて図板がほとんど見えないですねちょっと威嚇されていますがこれはすごくいい状態の群れですはい、こちらの解放数はここにスムシッコカードをつけてみます。これは2、3週間前につけたんですが、もうこの新しい巣板ができ始めていて、かなり邪魔になっているようです。2、3週間前にスムシッコカードをつけた時はこのこれですね。ここにできているこの一番外側にできている素板はありませんでした。二三週間でこんなに大きい素板ができるんですね。この一番外側の素板のさらに外側にこんなにちっちゃい素板ができ始めているんですが、どうやらスムシッコカードの上にできてそうな感じがするので、ちょっと気をつけながらスムシッコカードを取りたいと思います。ミツバチが画鋲をちょっとカジカジしている感じがしますね。あ、怒られるかなこれ。ちょっとブロワー使おうか。この一番新しい小さい巣板がスムシッコカードの上にできてしまっているようなのでちょっとスムシッコカードを取ると一緒に取れちゃいますがここは致し方ないということで取りますミツロウで結構がっつりくっついてますあーはいはい取れましたミツバチにはお家に帰ってもらいましたスムシッコカードの上にできてしまってますね出来たての巣板はこんなに白いんです巣板は育児をしたり蜂蜜を貯めたりするとどんどん黄色くなってきますですが作ってすぐはこんなに白いんですとっても綺麗ですねスムシはうーんいなさそうですね卵も幼虫もありませんスムシの親の蜂の巣つづり川はニホンミツバチの巣箱の中に入ってきて巣箱の一番下の壁際に卵を産むそうです開放巣だとどこに産むんですかねちょっとわかりません
スムシが直接的な原因となってニホンミツバチが死滅してしまうと思われている方もいらっしゃるようですが実はそうではなくて例えばニホンミツバチがアカリンダニに感染して群れが弱っていたり蜜源が少なくて働きバチが減ってしまっていたりすると巣板が露出してしまいます。巣板が露出しているとスムシの親が直接巣板に卵を産むようになりますそうするとスムシが増えていって結果的に巣がスムシに食べ尽くされてしまうことがあります働きバチがたくさんいて巣板をしっかり覆い尽くせていればスムシにやられるということはまずありませんはいですが念のためスムシっ子カードはまたつけておきます今度は邪魔にならないように、巣から少し離れた場所に付けようと思います。この辺かな？作りかけていた巣板は一応残しておきました。また巣が伸びてきた時に作りかけの巣板を使ってくれるといいなと思います。はい、次は女王バチを育てていないか、下から。ブロワーを当てて確認していきたいと思います放題はありませんでしたもうすぐ夏になりますが夏にも分布をすることがあるんです夏分布をすると働きバチの数が減ってしまいますさらに新しく生まれた女王バチがこの元の巣に残るんですがその女王バチが交尾飛行に出かけるときに外敵にやられてしまって群れが死滅してしまうことがあるんです最近はツバメもたくさん飛んでいるのでちょっと心配してたんですが大台はなかったので大丈夫のようですはい、以上になります最後までご視聴いただきありがとうございましたこのチャンネルでは趣味でニホンミツバチを飼育するためのノウハウなどを発信しているので興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いしますこの動画が面白かったら高評価やコメントもお待ちしていますそれではまたお会いしましょうさようなら。